Blessings, my brothers. It's such a privilege to be here with you. When uh, Simeon asked me to do a, 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 a devotional, a study, um, I praise God for it. Uh, my name is George Kramer. Uh, my wife's name is Sarah, and I have two young boys. One is two years old, and the other one is seven months. And I work at the hospital as a uh, chaplain, which is a uh, pastor to the patients. और पेशेंट को संभालने का मैं हॉस्पिटल में काम किया करता हूं And so the reason why I wanted to bring the study is because I feel like it, it has helped me to reflect on my role as a pastor at the hospital और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ही प्रभाव प्रभावशाली काम किए हैं इन हॉस्पिटल में भी और मैं आप सब के साथ में इस बात को बताने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं so even though I'm applying these uh, these lessons, this, these principles at the hospital, uh, I feel like any of you can apply it in your ministries. Regardless of what your role is, I know that each each and every one of you can serve as a shepherd to to God's people. You don't necessarily have to be a pastor of a church. Sometimes God calls us to shepherd our families primarily. Sometimes He calls us to shepherd the people we work with in a, a secular type of uh, work. So let us begin. I know we don't have uh, a lot of time today. So let us begin with the study. I'm going to share my screen. One more thing. I really hope to uh, get to meet you one day. I've told Simeon before that I would like to go visit him in India one day. <laughs> so today, um, we're going to be talking about the roles of a prophet, priest, and king, and how they are rel relevant today in our ministries, and how we can apply these principles. And today, we will see that Alright, my name is George Kramer. George Kramer And this is my email. Or Yemera email hai. screen all right, so most of us, uh, in, some, in some way, can function as a shepherd. And the most important thing that we should probably know about being a shepherd is we guide and lead others. एक चरवाहे होने के बाव चरवाहे होने के नाते 
हमारा हम चरवाएपन को करना है वो बहुत जरूरी है All right and as shepherds we can function we function to be a good shepherd we have to be able to function in these three roles aur hum ek charwahe hone ke sath sath in teen baaton ko hum hamare jeevan se hum kar sakte hain jo is waqt hamare screen ke upar hain some have a stronger prophetic uh, function and so they need to work on either uh, being a priest or a, or a, or a king aur koi koi jo hai ek bhavishyakta ke manin aur ek yajya ke manin aur rajya ke manin kaam kiya karte hain some have a more of a, a priestly role that they're strong in so they have to work on their prophetic and kingly role और हर कोई जो है ये याजक का जो रोल करते हैं लेकिन साथों साथ हमें ये दोनों भी हमारे साथ में ले चलना है जो कि भविष्यवाणी और एक राजा का भी दर्जा well shepherd, और एक चरवा होने के नाते दीज थ्री रोल्स आर एसेंशियल इन आर मिनिस्ट्रीज ये तीन जो बातें हैं हमारे सिरकाई में बहुत मायने रखती है So the passage that I've chosen today to share with you is from Hebrews chapter 1 verses 1 through 3. Aur hum dekh pa rahe is waqt jo Hebrews ki kitab ek adhyay ka ek se teen vachan ke mutabik. And the reason that I've chosen this passage aur wajah ye hai ki is vachan ko humne liya hai is because we can see Christ functioning in all three capacities taki jo yeshu masi hamare jeevan ke dauran jo karya karta hua wo dikhai de and so i recognize there are some attributes of christ that are incomparable and we cannot duplicate aur hum ek duplicate nahi ho sakte hain aur hame ye pehchan ho ki यीशु जो है किसी से भी तुल हम यीशु यीशु को किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं देयर आर सम वेज दैट वी कैन फॉलो क्राइस्ट एग्जांपल विदाउट मिनिमाइजिंग हिज यूनिक रोल और उन यीशु मसीह को हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं उनका उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको निभाने के दौरान यीशु मसीह को हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं सो so, Uh, let me read the the passage here so god who at various times and in various ways spoken times past to the fathers by the prophets purva yug mein parmeshwar ne purvajon se thoda thoda karke aur bhanti bhanti se bhavishyavaktaon ke dwaran baatein ki has in these last days spoken to us by his son so we see his role as a prophet here par in antim dino mein humse अपने पुत्र के द्वारा बातें की जिससे जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची रची है whom he has appointed heir of all things through whom also he made the worlds और जिसके जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई और जिसके दौरान ये दुनिया जो बनाई गई है who being in the brightness of his glory and the express image of his person aur uska mahima aur uske vyaktit ko prastut karne wala jo vyakti hai and upholding all things by the word of his power aur jo kuch wo karta hai apne vachan ke samarth ke dauran when he had it by himself purged our sins so here we see the role of a priest और हम यहाँ देखते हैं वो अपने खुद को बलिदान चढ़ाने के दौरान वो एक याजक का कार्य करता हुआ हम यीशु मसीह को पाते हैं ही डाउन एट द राइट हैंड ऑफ द मैजिस्टी ऑन हाई एंड हियर वी सी द रोल ऑफ अ किंग और एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दायनी ओर वो बैठा हुआ है और वहां पर हम यीशु मसीह को पाते हैं एक राजा के मानी These roles are rooted in the Old Testament. और ये जो है ये जो रोल है हम 
हम ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखते हैं पुराने नियम में भी सो इन द ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट स्पोक गॉड्स वर्ड टू द पीपल और हम जैसे कि देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के दौरान अपने लोगों से बातें की priest interceded on behalf of israel offering sacrifices prayers and praises to god hum dekhte hai ki yajak jo hai wo madhyasthi karte rahe israeliyon ke unke jo bhi unko balidan chadhaya jata tha prarthna ki jati thi unke wo madhyasthi karte the parmeshwar ke beech and kings ruled over the people as god's representatives and stewards और हम देखते हैं राजा जो है उन्होंने यह काम किया कि लोगों के बीच में उन्होंने काम की ताकि परमेश्वर के परमेश्वर को एक रिप्रेजेंट करते हुए और एक कार्यगार होकर वो परमेश्वर का उन्होंने काम निभाया है सो दीज रोल्स आर कंप्लीटेड इन क्राइस्ट और ये जो कार्य है मसीह के दौरान हम लोग पूर्तता में देखते हैं All right so we're looking at Hebrews 1 2 Christ is the final prophet जैसे कि हम देखते हैं हिब्रियों की किताब एक अध्याय का दो पद में कि वह जो है वह अंत अंत का भविष्य वक्ता है He fully reveals to us God's full and final revelation जैसे कि हम देखते हैं कि पर इन अंतिम दिनों में हमने हमसे अपने पुत्र अपने पुत्र के द्वारा बातें की जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची रची है क्राइस्ट इज ऑल्सो आर चीफ प्रीस्ट और हम जैसे कि देखते हैं कि यीशु मसीह भी हमारा अच्छा याजक है He became the final sacrifice and made atonement for the sins of the world. और हम देखते हैं कि वो हमारा महायाजक है जिसने कि हमारे लिए सब के लिए एक अंतिम बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर से हम इस पाप से हमें छुटकारा देकर परमेश्वर से नाता जोड़ा. Christ is also our eternal King. और यीशु मसीह हमारा अनंत अनंत राजा है. He is Lord over creation and head of the church. और वह पूरे दुनिया का बादशाह है और हमारा ये कलिसिया का वह हेड भी है. These roles should influence our service. ये जो है ये जो रोल है हमें हमारे सर्विसों में ये कार्य कार्य रूप में होना है. As shepherds, we should function in a ministry of prophet, priest, and king. हम एक चरवा होने के नाते हमें याजक भी बनना है, हमें भविष्यवक्ता भी बनना है, और हमें राजा का भी रोल निभाना है. इन तीनों भी रोल निभाना है. As followers of Christ, his role as prophet, priest, and king should. influence and inform our lives and service hum masi ke masi ke follower hone ke nate ye teeno baatein hamare jeevan ke dauran prastut hona bahut hi anivarya hai and it's through our union with christ that we share in his mission aur masi mein hame ek hokar uska mission ko jo hai hame baantna hai How can we apply these roles today? और किस रीति से इस रोल को हम निभा सकते हैं हमारे से काय में? So as shepherds, जैसे हम हम चरवाए हैं, wherever God has called us to serve, जो कुछ परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है, we function as prophets where we feed God's people. हम एक भविष्यवक्ता के रूप में हमें काम करना है 
ताकि परमेश्वर के लोगों को हम खिला सके Through spoken words, we can feed God's people with His Word. उनके वचन को बोलने के दौरान हम परमेश्वर के लोगों को उसके वचन के दौरान हम खिला सकते हैं. As priest, we care for people. और एक याजक होने के नाते हम लोगों का लोगों का हम पालन करते हैं, पोषण करते हैं. Priests never lose sight of the most important aspect of ministry, which is to care for people. और ये बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है कि हम लोगों का जो है खातिरदारी करें. Priests serve, priests serve in demonstrating compassion for the afflict, for the afflicted. और जो याजक का काम है, जो लोग affected हैं, उनको जो है सही कार्य रूप में लाना उनके लिए मध्यस्थी करना वो काम करता है। Through prayer, mercy, and self-sacrificial love। और खुद के बलिदान के दौरान और प्रभु का अनुग्रह पाने के दौरान और बलिदान चढ़ाने के दौरान। And as kings, we lead God's people। और जैसे एक राजा होने के नाते हम लोगों को चलाते हैं परमेश्वर के लोगों को। we lead as managers and administrators of God's resources. जैसे हम एक मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन होकर हम परमेश्वर का जो जरिया है बनकर काम करते हैं। We provide leadership and extend God's will into the world. और हम जो है इस दुनिया के लिए एक लीडरशिप और परमेश्वर के लिए एक कार्य करने वाले को बनाते हैं। so the shepherd functions for today, um, this is based from Psalms 23, which is a very uh, popular passage, especially for those who are, who are shepherds. जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत ही मायने रखने वाला वचन है और हम सबको जाना पहचाना है जो कि भजन सहिता त्रेविस है. So the key shepherd functions are to feed, care for, and lead the flock. और एक चरवाहे का कार्य क्या है कि वह भेड़ों को खिलाता है, उनकी खातिरदारी करता है, यानी उनको उनका पालन पोषण करता है और उनको अगवाई करता है. So when we feed God's people with His Word, we function as um, His prophets. और जब हम खिलाने का काम करते हैं तो उसका मतलब है कि हम एक भविष्य उत्ता का कार्य कर रहे हैं। When we care for people, showing them compassion and reflect Christ's love, we function as as priests. हम लोगों के ऊपर दया दिखाने के दौरान, कृपा दिखाने के दौरान और और परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर प्रकट करने के दौरान हम उनका पालन पोषण हम इस काम को कर सकते हैं। And we also lead God's people by providing leadership and guidance। और leadership guidance के दौरान हम लोगों को अगवाई भी करते हैं। And extending God's kingdom into the world। और परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में विस्तरण करते हैं। So based on Psalms 23 जैसे कि ये भजन सेता तेवी सद्धाय के मुताबिक, we can see how our Lord हमारे परमेश्वर को हम यहाँ देख सकते हैं, feeds, cares and leads us। वो खिलाता है और हमारा पालन पोषण करता है और अगवाई करता है, which is also the example we seek to follow in the world. जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी उदाहरण है और आदर्श बात है कि इस दुनिया में हम इसे लागू कर सकते हैं। So there in verses Psalms 23 verses two and five और वहाँ पर तेवीस अध्याय में दो और पांच पर जो है The Lord feeds us वहाँ पर वहाँ पर दिखता है कि प्रभु हमें खिलाता है। He leads us to green pastures and still waters. 
और वो हमें अगुवाई करता है जहां पर झरना बहता है और हरी चराई है एंड प्रिपेयर टेबल फॉर अस और वो हमारे लिए मेज को बिछाता है ही आल्सो केयर्स फॉर अस और वो हमारे हमारे हमारा पालन पोषण भी करता है एंड वी कैन सी दिस इन वर्सेस 3 4 एंड 5 और इस बात को हम तीन पद चार पद पांच पद में हम इस इसे पाते हैं एंड ही आल्सो लीड्स अस और हम देखते हैं कि वो हमें अगुवाई भी करता है and we can see this in verses 3 and 6 aur is baat ko hum teen pad mein aur chhe pad mein dekhte hain so even though we're not going to study the scripture very slowly very carefully today aur uh, jaise ki main bahut hi gaur karke is vachan ko main uh, dhyan kar raha tha psalm 23 aur bhajan sahita 23 is a good way for us to see how christ uh, uh, is our shepherd yeshu mase kis tarah ka charwa hai is baat ko samajhne ka ye bhajan sahita 23 jo hai hame bahut hi madadgar hai but is also calling us to be uh, good shepherds for his glory aur uski mahima ke mahima ke liye hum hum jo hai ek acche charwa hai bolkar hame हमें इस दुनिया में जीना है Amen. Amen. <laughs> Thank you so much, Mr. Shikar. I appreciate you. Yes, excellent job. I... Thank you. <laughs> Thank you. Thank you very much for the word, Brother George Kreber. Hallelujah. And also, Let Brother me Shaker. stop sharing it here. Okay. Good subject. Uh, how many of you understand this? Uh, subject mm-hmm. how many of you understand this one it's a you know, continuous some, yeah 